はい。皆さん、こんにちは。ジョーです。今日もですね、皆さんと一緒にビットコインの仮想通貨のマーケットや、今世界で注目をされている仮想通貨に関連したニュースを一緒に見ていきたいと思います。えー、昨日なんですけれども、またですね、スティーブさんとの動画シリーズで出したんで、ぜひそちら見ていただきたいんですけれども、結構ここ,ここ最近またレイヤー1が熱くなってきてるとかっていうニュースもあったりもするので、えー、そのあたりもですね、今日は少し触れていきたいと思います。あとはですね、スティーブさんとの話の中で、えっと、ちょっとわからなかった部分もあるかと思うので、少しだけちょっと解説をしながら、えー、今日はその中身も、えー、深掘っていこうかなと思っています。あとはですね、最後の方にニュースやった後に、えー、グラスノードのデータ見ながらですね、マーケットの現状をですね、一緒に見ていきたいと思うので、えー、最後までぜひ動画ご覧ください。ということで、早速マーケットの方からですね、見ていきたいと思うんですが、こちらが現在のビットコインの冷やしのチャートとなっています。えー、まあ、ほとんど動いてないっていうのが現状だと思うんですけれども、その中でも、まあ、値動きとしては、えー、そんなに悪くないのかなと思うところと、まあ、あとはですね、テクニカル的にも、この MacD ですとか、まあ、あとは RSI ですね、的にも上向きになってきているので、まあ、少しそういった意味では、あの若干下向きよりも上向きを見ていきやすいような状況かなと思ってます。まあ、ただしこれはあのいきなり仮想通貨の場合にはドカンとフローが入ってくると、まあ、大きく変わっていく流れが変わっていく展開っていうのも全然あり得るので、まあ、今この流動性が薄い中何とも言えないですが、まあ、そんなに時代は悪くないような展開かなと思っています。まあ、無理に動く必要があるタイミングでもないのであのガチャガチャやるタイミングではないかなと思っています。でイーサリアムイーサーなんですがえー、こちらはですね、あの、後ほどちょっと詳しく見たいんですけれども、まあ、オプションマーケット的にも結構今強気な感じになってきているので、今チャート的にもですね、結構その下値がサポートされていて、えー、結構力強い動きになってるんじゃないかなと思っています。まあ、あまり、あの、ここで大きなポジションをとかっていう感じでは本当にまあないんですけれども、まあ、今ガチョウでいる人たちっていうのは結構安心感を持っていられるような、えー、試合になってきてるんじゃないかなと思いますし、まあ、ちょっとあの、年明けのボラティティが今非常に小さくなってきているので、まあ、そこにどっちの方向に行くのかっていうので、まあ、若干ちょっと上向き見ている人の方が多いんじゃないかなとは思っておりますので、まあ、そのあたりのちょうど詳しくデータの方は見ていきたいと思います。はい。ということで、えー、早速ですね、ニュースの方を見ていきたいと思うんですが、まずはこちらになります。えー、現在ですね、トルコがビットコインだったり仮想通貨に関連した規制もろもろを今しようとしているというようなことがニュースとしてなってました。結構ここ最近ツイッターでも話題になってますけれども、今、トルコリラがですね、もう大暴落してるんですよね。で、大暴落していて、かつボラティティも非常に高まってる。で、その高まっているボラティティが大体、まあ、年率換算すると 80% ぐらいになっているんですけれども、このタイミングでビットコインのボラティティの方が落ちてきてるんですよね。なので、ビットコインのボラティティよりもトルコリラのボラティティが高くなっている。で、かつ、値動きっていうのも、ビットコインの値動きよりも、えー、トルコリラの値動きの方がも,うものすごく悪いことから、まあ、ビットコインをトルコリラ立てで考えると今ものすごく値段が上がってるような状況になってるんですよねなのでトルコの国民がトルコリラを自分たちの通貨をバンバン売って、ね、ビットコインを買ったりとかまた、あ、ビットコインじゃなくてドルを買ったりとかっていう動きが、まあ、今盛んに行われているとでトルコの政府としてはトルコのリラがどんどんどんどん売られてで外貨にまあどんどんどんどん流出してしまっていると、まあ、そういう状況がまあ耐えられないということでビットコイン仮想通貨に対してまあ規制、まあ、これはどういうふうにやるかっていうと取引上ですね、まあ、抑えるみたいなことを今ちょっと頑張ってやろうとしているプラスあとはやっぱりトルコリラのまま持っておいてもらうためにトルコリラの商品トルコリラベースで、ね、あの買える商品を銀行を通じて売るんですけれどもそのまあ国民が買った商品は米国のドルと連動するようになっているので,ドル,のドルに変えなくてもトルコリラのまま持ってていいんですよっていうような商品を、まあ、今開発をして銀行,から銀行からバシバシ売ってるような感じになってるとでおそらくまあこういう動きっていうのはいくらそういう商品をあの売ったとしてもあの国民はいやいやいや信じられないから政府みたいな感じになっているので、まあ、どんどんどんどんビットコインへもしくはドルへの流出というところが続いていくんじゃないかなと思うんですよね。でまあ、こういった流れが続いている中でやっぱりそのビットコインに流出してしまっている資金っていうのがおそらく今後、まあ、そう簡単には戻ってこないとでやっぱそうなってくると、まあ、ビットコインを、まあ、かあの何でしたっけ、まあ、国の法定通貨にするかどうかみたいな議論が行われてくると思うんですが、まあ、おそらくこの国についてはそうならないでしょうというのが、まあ、今の現状なんですね。というのも、えー、昨年というか今年か今年の9月に
、まあ、ビットコイン全面禁止みたいな、まあ、そういったような感じの,あの議論が今全然されているのでいきなりまあ方針転換してじゃあビットコイン法定通貨みたいな感じにはなるとは思わないのでおそ、まあ、らくこの混乱っていうのはえー、しばらく継続すするかなと思いますでかつトルコの人民あの人口だったりとか、まあ、資金も非常に、あのー、まあ潤沢っていうわけじゃないんですけどもやっぱり大きな国民の,その人口っていうパイがあるので、まあ、そこから流出してくる、あのー、資金っていうのはやっぱり非常に多くてかつそれがビットコインに入ってくるということになれば、まあ、結構な下支えになるんじゃないかなと思うのでやっぱりこういう政治的混乱の局面が続く限りはビットコイン非常に安定した。価格の推移になってくるんじゃないかなと思っております。はい、まあ、結構おそらくこれはね。しばらく注目されるポイントにはなってくると思うので、継続して追っていきたいかなと思っております。はい、次なんですが、なんかスパイダーマンのですね。スパイダーマンノーウェイホームっていうようなあの映画があるそうなんですけれども、僕ちょっとこれ詳しくわかんないんですが、あのこれの海賊版がですね。今マーケットで出回ってるらしいんですね。なので、まあ映画館に行かなくても。今の人気の映画を見れるというところでみんなこぞってダウンロードしたりとか、まあ、それをまあいろんな人に送ったりとかっていうふうにしてるらしいんですがこのファイルにですねモネロって皆さんご存知でしょうかプライバシーコインというふうに言われている、まあ、その例えばビットコインとか他のものであればブロックチェーン上にどういうトランザクションを誰がどこに送ってとかっていう詳細がかなりしっかりと分かるものがあるんですけれども、まあ、そういった情報をですね一切含まないようなコインをプライバシーコインというふうに言ってるんですけれども、まあ、そのモネロのコインをマイニングする、まあ、知らない間にマイニングをさせるような、まあ、ウ,ォレあのウイルスをこのスパイダーマンの映画の,あの海賊版のえー、動画にですね埋めておいて、まあ、本当に今いろんなところに拡散されてるらしいんですねなのでまあこういったファイルあの自分の手元に、まあ、あの来そうになった場合には非常に気をつけてほしいんですけれども結構やっぱりこれでモネロのマイニングが使われてるっていうのは結構面白いなと思ったので、えー、今回ご紹介させていただいたんですがやっぱりそのビットコインとか、まあ、イーサレムそういったメジャーどころの通貨だったりとか、まあ、こういうプライバシーコインではないものをあの使用するとやっぱりここ最近結構あのいろんなテロリストの方たちがもしくはそのハッカーの人たちがお金を奪って逃げようとした時に結構 FBI に捕まったりとかっていうニュースがありますよねなのでやっぱり足がついてしまうので、まあ、こういうモネロだったりとかプライバシーコインのをマイニングする方向にどんどんどんどんまあ行っている、まあ、でかつそれをまあいろんな人のコンピューターにあのまあ飛ばしてマイニングさせて自分がそれを回収するみたいなことをですね、まあ、結構やってることが今増えてるみたいなんですねで今はあのアメリカ含め、まあ、世界中の、まあ、いろんなそのホワイトハッカーだったりとかいろんなサイバーセキュリティの会社がこのモネロの、まあ、プライバシーコインの、まあ、そういったあの何も動き身動きとかそのどういう動きをしているかわからないっていう中でもどうデータ分析を解析するかっていうようなことを今いろんな取り組みをされているそうなんですね。まあ、なんでこれが最終的に可能かどうかっていうのは正直わからないんですけれども今やっぱりそのビットコインだったりとかブロックチェーンのある意味安全性っていうところがやっぱり確認されてきてるなというポイントとあとやっぱりどこが問題何が問題かっていうところの焦点が、まあ、こういったところにも少しずつあのフォーカスされてきてると思うのでそのビットコインブロックチェーンイコール悪みたいなところの流れからは結構あの出してきてきるのかなと思うので、まあ、この辺りは、まあ、今のこの現状としては悪いニュースではあると思うんですが、まあ、やっぱりビットコインの安全性というかあの透明性の、えーまあ、プラスサイドっていうのはある程度認識されてきてるんじゃないかなと思っております。はい、えー、次なんですがこれも先日のですね、えー、とスティーブさんとの話の中で出てきたんですけれども、えー、ルナのトークンがですね非常に今爆上げしてますよと。で先日ちょっと話の中にもありましたけれども今このルナのトークンを、えーとまあ、持っているとエアドロップもらえますよというようなあの今取り組みをされているらしくてで、えー、持ってる分のルナ持ってる分持ってればあの、まあ、エアドロップでもらえるのでみんなこぞってルナを買っているとただしまあいろいろとよくあの、まあ、分かっていてというかチャットリスクフェッチしたいなという方はこのルナのトークンの持ってる分を先物で売るとそうすると現物の価格がいくら動いたとしても現物で損失もしくは、ま、あのプラスが出た分の全く逆の、えー、なんですか PL がですね先物ベースで起こるこれが先日スティーブさんも言っていたデルタニュートラルというふうに、まあ、言われる手法リスクヘッジの手法なんですけれども、まあ、そういったこともあって今ですねこちらルナがありますがあのどこの取引所でも軒並み
、えー、ファンディングレートがマイナスになってるみんなもう売りこぞって売ってるっていうのはまあ状況になってるんですねで、まあ、なんで今イルナが非常に注目されてるかっていうのは先日ちょっと触れてあの触れられていた部分もあると思うんですがあともう一つですねあのこれ、えー、とアンカーっていうですねサイトになっていて、えー、とここでルナのステーキングとかっていうのができるようになっているところなんですが、まあ、現在ですねあどこだっけなえっと、ここか、えっと、アーンっていうところがあるんですけれどもあの預けると約 20% ぐらいの,あの利回りが得られるんですよね、まあ、そう考えると他のところの、まあ、ステーブルコインだったりとかそういったものを、まあ、預けておくよりもあの、まあ、これすみませんルナというか UST ですねあの UST っていうのはこの、えっと、テラのネ,ネットワークの中でのステーブルコインですねでこれを預けておくと 20% くらいもらえるので他の取引所とかでやるよりはかなり利回りいいというところで、まあ、今非常にこういった面からも注目されているような状況となっていますで、まあ、これやっぱり DeFi ちょっと面倒くさいなとか、まあ、今後の税金の管理とかもあったりするので、まあ、そのあたりがなかなかちょっと面倒だなという人もいるかと思うんですが、まあ、やはりそのあたり結構慣れてる方については、まあ、20% って相当ですよねしかもこれドルと連動してるということで UST というのはステーブルコインなんですね、このネットワーク上での。なので、えー、ただ持っていればもう 20%、えー、もうそれ S&P とほぼ同じ利回りじゃんみたいな感じに思うようであれば、まあ、あの普通に思うと思うんですけど、あのこれ持っているだけでもあのほぼリスクなしで、でかつドルを、まあ、自分たちの,その,あの普段使う通貨と考えている人たちというのは、まあ、他のものを持っているよりも、まあ、もしくは変な株でリターン狙うよりもこれ持ってた方がいいよねみたいな感じの議論に完全あの簡単にやっぱなると思うのでまあこの辺りの資金の流入っていうのは今後も継続していきそうだなと思いますしまあやはりルナだったりとかアバランチまあソラーナもそうですけれどもここ先のレイヤー1トークンについては一旦ちょっとね動きっていうのもあの落ち着いてきてる感じっていうのはあるので若干変えやすいようなところに入っていると思いますがまたこの辺りのあの DeFi の需要っていうのが高まってくることによってまた新たに資金が集まってきやすくはなるんじゃないかなと思うのでまた注目をしていきたいかなと思っておりますはいでここからですねグラスノードのデータプラス先日スティーブさんも話をしていたオプションのマーケットについて解説をしていきたいと思いますで現在のグラスノードのデータなんですがビットコインから見ていきましょうはいでまあそんなにあの全ての詳しくデータ見ていくっていうわけじゃないんですけれども今やっぱり非常にまあ、注目を集めているところについては、先物ですね、これ先物の縦玉で、こちらが取引高になってはいるんですが、取引高は本当に今、あのものすごい薄いあの取引のボリュームになっているので、まあ、そんなに活発な取引はないんですけれども、まあ、しっかりとこの先物の,の縦玉っていうのが戻ってきているというのは、一つ非常にいいあの、まあ、サインなんじゃないかなと思いますし、まあ、こちらがファンディングレートなんですね。でファンンディングレートがポジティブにあるとということはマーケット全般として、えー、比較的あのプラスにプラスにというかまあ買いの意欲っていうの方が売りよりは強いという状況にはなっているのでマーケットのこの安定感っていうのは今ビットコインでは見られるような状況には、えー、なっているんじゃないかなと思っております、はい、あとはですね少し気になるポイントについてはこれが、えー、オプションのボラティティの推移になってきていて、えー、この一番明るいオレンジが1週間で次が、えー、1ヶ月でその次の茶色が3ヶ月で、えー、とこの緑が1ヶ月のあ違う6ヶ月のボラティティになってきていてこの長期のボラティティがどんどんどんどん下がって,てきてるんですよねでそれに伴ってここ最近までは短期のボラティティも下がってきていたんですけれどもここに来てちょっと底打ち感が出てきていると今過去1ヶ月これ1ヶ月のチャートなんですけれども1ヶ月見てみても、まあ、かなりボラティティが今低い状況にあるでかつビットコインだったりイースタリアのマーケット全体的に値動き非常にまあ少ないですよねなので、まあ、年明けぐらいからちょっと一気にボラティティがスティーブさんも言ってましたけれども、まあ、一気に爆発する可能性があるので、まあ、この辺りでオプションの短期の方ですねオプションが今買われてるんじゃないかっていうふうな形になってきていますとでこれはじゃあ上に行くか下に行くかどっちかだと思うんですけれどもこれは後ほどちょっと詳しくまた見ていきたいと思いますねで、えー、続いてビットコインから、えー、イーサリアムの方を見ていきたいと思うんですけれども、えー、イーサリアムはですね、今非常に、ね、どんどんどんどんその、これノンゼロバランスですね、ほんのちょっとでもあのイーサリアム持ってる人のア,アカウントの数ですね、ウォレットの数がどんどんどんどん増えてきてるっていうのは、まあ、引き続きポジティブな材料かなと、えー、思っております。はい。まあそんな中、同時に、えー、こちら
イースレムの縦玉ですね、先物は、まあ、右肩上がりに非常に顕著に上がってきている。で、ここ最近の、まあ、オールタイムハイというか、直近の,あの縦玉の最高値に、まあ、結構また近くなってきているので、ビットコインよりもやはり、まあ、この辺りの資金がしっかりと入っているというのは見えるかなと思います。まあ、その一方で、えっと、ボリュームについてはどんどんどんどん右肩下がりにはなってしまってはいるので、またこの年末というか、まあ、クリスマスですね、まあ、今週末までは、まあ、こんな状況が続きやすいかなと。あとは全般的にここ最近はあの仮想通貨の先物ですねのファンディングレートマイナスに推移していてイーサレンも同様だったんですがもうちょっとここに来てまたプラスに戻ってきてはいるのでまあ一旦ショートカバーだったりとかそういった買い戻しの動きが今出てきていてクリスマスになって今ちょっと安定的になってきているというのはあの今の現状ボラティティがまあ少なくなってきている現状ではありながらも全般的には前向きに見ているというのがマーケットの今状況かなと思っております。はい、であとはですね、ここがレバレッジレシオになってきていて、これがかなり上がってきているんですけれども、まあ、これは、えー、現在の、えー、イーサの時価総額に対して何パーセントぐらい先物ベースでリスクを取られているかというような状況になあの表すチャートなんですけれども、えー、ここ最近1ヶ月でかなり高い水準まで上がってきているということで、このあたりを見てもイーサについては、まあ、結構なやはりえびあの先物ベースでのリスクテイクっていうのが見られているかなと思ってます。はい、でこっちもバラティティ同様ですねさっきのビットコインと、まあ、解説同様なので詳しくは話していきませんが同じような状況で、えー、短期的なやっぱここ1ヶ月ぐらいまでのボラティティが今非常に高まってくると期待されているというような状況となっています。でじゃあオプション市場だけにフォーカスして見ていきたいと思うんですけれども、えー、こちらがですねビットコインの、えー、今マーケットのそのボラティティのマーケットのえー、まあ状況が表されているチャートになっているんですがまずはですねこの12月31日ですね短期で一番ボラティティが高くなるだろうと言われているところですねここがえと一番あのビットコインのえオプションの市場でまあ今この1年間見ても最も縦業が今立っているようなところになってますなのでボラティティの非常に高まりっていうのがまずは期待されるというのが一つポイントですよねでこの12月31日エクスパイアリー期限にどんな実際オプションがたくさん買われているかっていうのもこのチャートで見ていきたいと思います。で、あまりにもこの6万ドル以上とかっていうのは、まあ、あのオプションのマーケットにはもう影響がないので、このあたり無視していきたいんですけれども、一番縦玉が立っているところの価格が今5万ドルなんですね。なので、この5万ドルをあの挟んでの攻防っていうのが結構行われやすく今後なると思っています。で、プラス、この全般的に見てもレンジとしては4万6千からだいたい5万5千6千ぐらいまでが非常にえっとまあオプションの取引自体は大きいんですけども縦玉としてやっぱ見た方が意味があるのでその縦玉を見るにはこの三角の山を見るんですねそうするとやっぱ山が高いところは近い価格のところでいうと5万プラス4万8千というところなのでもうちょっと引き続きこのオプションマーケットからの影響っていう観点からすると少しビットコインについては、まあ、弱気な感じの流れになりやすいような今状況ではあるかなと思います。で、実際にコール・プット・レシオっていうのがあるんですけれども、これが今1を割ってると、プット・オプションの方が優勢になってるんですよね。なので、全般的に見てみると、えー、ビットコインでは若干、若干、えー、ちょっと上値は重いような状況になるっていうような感じで見ておくのがいいんじゃないかなと。ものすごく大きな売りが入るっていう可能性も、まあ、ある。ですが、まあ、そこは分かんないんですけれども今のタイミングで上値を狙いに行くっていうのは、まあ、少しあのリスキーかなと思うのでこの辺りは注意をしておいていただければなと思ってます。で続いてこちらをイーサに変えるとえ状況がまたあの少し変わってはくるんですが引き続きこの12月31日というところが一番大きな影響がある縦玉が多いところになってます。で、まあ、それにじゃあ反映してこのリーサ見てみるとどうなっていくかっていうと、えー、イーサについてはやはりこの4200っていうところの、えー、今アウトスタンディングが多いでかつあんまりそんなプットオプションのボリューム多くないんですよねあのイーサに関しては。でここ見ていただければ分かる通りコールプットレシオっていうのが 7.1。まあ、これだからコールとプットのバランスがコールの方がまあ7倍買われているというふうに見ていただいていいかと思います。なのでイーサリアムについてはやっぱこの4200というところを目指すような展開に年末年始ってなる可能性がやっぱりあるのでこの辺りは引き続き強気な値動きが期待できるんじゃないかなと思っています。まあ、短期的に買ってみるというのも面白いかもしれませんけれども、まあ、あの
そこから4200以降にどういう動きをするかっていうのは正直わからないので何とも言えないんですけれども、まあ、どちらかというとやっぱりまだイーサ主導で上がっていくんであれば、まああのー、イーサで上がっていくっていうような状況になると思うのでビットポイントを今ちょっと見るとかっていうよりも全般的にマーケット全般の,あのセンチメントを測る上でやっぱりイーサがまだまだ期待されるような状況になりやすいっていうのはあるかなと思うので、まあ、ビットコインは上値重いんだけれども、まあ、イーサが単独もしくはその他のあるところにも引きずれて上がっていくっていうような感じにまあなりやすいこの年末年末年始というかまあ年末の状況ですね、はい、この辺りはあの頭に入れておきながら今のマーケット見ておくといいんじゃないかなと思っていますまあ、あんまりそんなに頻繁にあの短期売買をこのクリスマス周辺でする人はあ,のあんまりいないと思うんですけれどももうこのクリスマス終わったらアメリカ人外国人の人はですねバンバンもう会社に出てきてあの年末年始日本みたいな感じであの非常におとなしくしてるっていうのはないので、えー、年明け前からですね結構値動き激しくなってくるような可能性はあるので、まあ、この辺り注意しておいていただければなと思ってます。はい。ということで、皆さん動画いかがでしたでしょうかそうだ、最後、ちょっともう、まあ、長くなりましたが、えっと、概要欄にあります、今、バイビットはですね、クローン X っていう NFT を、まあ、抽選してるんですね。で、それを、あのぜひ皆さんにもあの参加いただきたいなっていうのはあるんですけれども、今回、このクローン X の、えー、を、まあ、デザインしている RT RTFKT スタジオというところから、まあ、エアドロップが発表されてました。なので、まあ、このクローン X を持っている人たちに対して、まあ、この、まあ、家みたいな、あの宇宙の家みたいなものをですね、まあ、割り当てられてそこにいろいろと、まあ、今後人を呼べたりとかまたいろんなものを飾ったりとかいろんなことができるようになっていくそうなんですねで今後この,あのクローン X のアバターについては、まあ、いわゆるそのマネキンみたいな感じの役割をもうおそらく担っていって自分が好きなものをまあ着せたりとかあとはこれが 3D アバターになって、まあ、いろんなその、まあ、いわゆるその VR ですとかまた、あ、メタバースって言われるような世界でまあ、自分が好きなキャップかぶったりスニーカー履いたり、まあ、いろんなことができるように今後なってくるでしょうということで、えー、まだまださらに、えー、注目が集まってくる NFT なので、えー、もしご興味ある方は、まあ、ぜひ応募していただけたらなと思っておりますまあ応募していただけたらなというか、まあ、僕はあのもう応募したんですけどもやっぱりこのクローン X の NFT とかっていうのはもう最低でも今200万300万とかっていうような値段になってきて今後さらに上がっていくんじゃないかというふうに言われているので、まあ、それがまあほぼあのまあ、入金したりとかぐらいで、まあ、もらえるんであればちゃあのトライするチャンス非常にいいんじゃないかなと思うのでご紹介をさせて差し,差し上げてえさせていただきました、はい。ということで皆さんクリームスマースいかがお過ごしたでしょうかお過ごししましたでしょうか、えー、僕はですね、えーまあ、家族と一緒にクリスマスパーティーを、まあ、家でしたんですけれども。はいまあ、非常にいい時間を過ごしたかなと思ってますちょっと YouTube の方も昨日はスティーブさんとの動画1本だけだったんですが、えー、また明日ぐらいからですね本格的にマーケットが動き始めたら、えー、投稿を始めたいと思っておりますはいということで皆さん今日も動画ご視聴ありがとうございましたまた次回の動画でお会いしましょうさよなら